Salut tout le monde, c'est Grosse Boob, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le dixième épisode de notre série Objectif 1 million de flux et on avance super bien parce que bah, aujourd'hui en récupérant ce qu'on a vendu on va dépasser les 300 000 flux en 10 épisodes, 10 fois 20 minutes de farm donc euh, bah, ça avance bien, je pense qu'en 35 épisodes ou 40 on fera le million de flux donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui on est quel jour On est vendredi, aujourd'hui j'ai pas... Donc on est vendredi, vous avez vu la dernière épisode, c'était du mardi, j'ai pas pu jouer mercredi et jeudi. Donc euh, pas possibilité d'enregistrer, j'étais pas là, donc je reprends et on est vendredi et c'est le bonus 100% des éclats radieux. C'est-à-dire à chaque fois que vous mettez un éclat radieux ou un éclat de l'ombre, vous en avez un deuxième directement supplémentaire dans votre sac. Donc bon, bah ça, on va voir, c'est pas mal intéressant, mais pour l'instant, on fait notre petit récup euh, de, de tout ça. Alors bon, bah comme j'ai pas pu me connecter, euh, hop, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dragonites, vous voyez, mais j'ai pas eu mon, mon gage, parce qu'en en fait, les dragonites, ils s'entassent, même si vous vous connectez pas. Alors que les chaos chests, il faut se connecter pour qu'ils apparaissent, il faut les retirer dans les 24 heures, ainsi que les gages, autrement vous les perdez. Alors, on va ouvrir les cauchettes. Alors oui, j'en avais 4 déjà dans le sac. C'était euh, ceux de la dernière fois où j'ai dû me connecter. J'ai pas dû peut-être me connecter euh, mercredi, mais pas pu jouer. Donc on va les ouvrir. Alors 500 et 300, ça fait 700. Euh, 17 minerais d'infinium. 167 flux, 550 flux. Donc on a lutté un peu plus de 1000 flux. Euh, encore 300 et 11 cupcakes donc bon, une ouverture où on a eu que dalle euh, et 10 minerais d'infinium voilà on a eu autant <rire> on a eu quasiment autant dans le coffre de mineurs que dans les chaos chests euh, au niveau de l'HV qu'est-ce qu'on a vendu bah, on a vendu bah, bah, quasiment tout c'est beau on a vendu quasiment tout sauf euh, ici 52 flammes primordiales qui sont pas parties euh, les gens n'aiment pas, ils, voulaient, ils ont voulu 50, on aurait dû mettre 50, ils euh, <rire> sont psychopathes, les 50 ils partent, les 52 ils partent pas. Et euh, les 75 champignons au prix de 40, ils ne sont pas partis non plus. Euh, Est-ce que le prix des champignons a beaucoup bougé Oula, ouais, il s'est écroulé. <rire> euh, donc effectivement, vous voyez, il y a des ressources comme ça. Bah, des fois, euh, des fois, vous savez pas pourquoi vous allez les vendre cher. Des fois, vous savez pas pourquoi elles s'écroulent. Sur le prix des champignons, par exemple, je n'y comprends rien. On voit qu'en petite quantité ici, on peut les mettre à 30. Euh, bon, on va essayer de repositionner euh, à 30 euh, tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on récupère. Donc là, on voit, on est à 295 000. Euh, et on va voir combien on a looté en tout. Je crois que c'est, on a fait 25 000. Calculé avant de me connecter, mais c'est grâce à la perle de sagesse, euh, donc 295 000, 328, donc on a fait un peu plus, on a fait euh, 30, euh, 33 000, donc on a fait encore 33 000 flux euh, dans la session précédente, grâce à la perle, si on n'avait pas la perle, il faut enlever 8 000 flux à tout ça, donc on se serait fait 22 000, donc c'était une session quand même, mine de rien, assez rentable, on, peut faire, on fait 1000 flux par minute, hein. vous voyez Quoi qu'on fasse dans Trov, une fois qu'on qu joue, euh, qu'on sait jouer à peu près correctement, on fait 1000 flux par minute quand on farm comme un bourrin. Donc bon, les champignons, bah, tout ça je vais mettre dans le sac et on remettra en vente tout à l'heure. Et maintenant, en route pour l'aventure au portail Royaume des Cieux. Alors, <rire> on va aller farmer les éclairs à Dieu ce coup-ci. Euh, vendredi prochain, on essaiera de faire une session uniquement euh, de farm euh, d'éclats de l'ombre en trouvant des Shadow Tower appropriés qui nous permettent de ne farmer que ça et pas faire les Shadow Tower comme on a fait la dernière fois. Ça nous permettra de voir un peu euh, ce qu'on obtient. Alors, on va. Je... Avant de lancer cette session, on va repartir à. Tralalande et je voudrais juste passer au banc de craft pour aventurier pour essayer de voir le nombre de bombes que je peux me crafter 
sans, euh, avec les ressources euh, qu'on a sur nous. Donc j'ai 52 flammes primordiales, 350. Donc euh, là je pourrais même, euh, on pourrait faire euh, 35, euh, on pourrait faire 35 bombes sans problème. 35 x 4, donc on va faire ça. 35 x 4. Alors pourquoi je fais des bombes Parce que les bombes, ça va être hyper important euh, dans le sky pour farmer. Euh, pour optimiser votre farm d'éclair à dieu, les bombes c'est bien. Surtout le vendredi, je vais vous montrer pourquoi. Alors pas pour tout, mais c'est pour un donjon en particulier où ça permet de faire gagner du temps ou certains ou quand vous en pouvez plus, quand vous en avez marre à 35. Alors là, bon, du coup, le, les flammes primordiales, bah, au lieu de les vendre, bah, on les a transformées en bombes. Le morphilite aussi, il nous reste plus rien. Mais ça nous fait 140 bombes qu'on va utiliser. Ouh, j'avais pas vu que j'étais sur un donjon qui avait déjà démarré. Donc voilà. Alors les éclairs à Dieu. Les éclairs à Dieu le vendredi, c'est sympa. Parce que tous ces donjons-là vont vous donner deux fois plus d'éclairs à Dieu qu'à la normale. Mais les éclairs à Dieu, c'est extrêmement, extrêmement pénible et fatigant à farmer. Parce que c'est super répétitif. Alors, euh, les éclairs à dieu, vous voyez ces donjons là, c'est fait, moi j'en suis persuadé, pour farmer en groupe. Voilà, c'est le seul moyen de ne pas devenir fou quand on farme les éclairs à dieu, c'est de farmer en groupe. Alors ce donjon, vous voyez, ce donjon il est particulier parce que, alors, hop, bon, voilà, ce donjon est particulier parce qu'il possède plusieurs niveaux quand vous rentrez dedans, hop, et il a un niveau en dessous, encore, donc euh, c'est vrai que alors là si vous n'êtes pas au moins deux pour le farmer vous n'arriverez pas à venir à bout de la totalité des ressources du donjon donc ça c'est ça c'est un premier truc donc c'est voilà c'est chiant et c'est technique et c'est répétitif et il faut aller très 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 rapidement donc euh, faire euh, <rire> faire des journées de farm comme ça avec Mohan on en a fait on était à deux on est devenu fou mais euh, c'est hyper utile, c'est vrai que quand vous commencez le jeu ou quand vous voulez monter rapidement votre mastery ou quand vous êtes des, des fous et que vous voulez venir à bout de toutes vos collections de stuff, c'est le seul moyen d'y parvenir. Et au début, ça c'est l'avantage de Ganda, mais il ne marche pas. Euh, pourquoi il ne marche pas Parce que bah, ça doit bugger, je dois être en lag total. Voilà. <rire> Bravo Trov, merci. Alors ça c'est un problème, c'est pas un problème de ma co aujourd'hui parce que j'ai une co vraiment excellente, mais c'est un problème des serveurs. Donc je propose de, si ça marche pas, je fais une déco reco et je me reconnecte à un moment où ça marche mieux et on reprend le phare. Voilà, alors c'était en full lag, j'ai changé de serveur, je suis passé sur serveur américain en espérant que ça marche mieux et on reprend notre session. Alors on avait commencé, il était, euh, bah, on, a, on a une minute donc voilà, on attaque notre session de 20 minutes à partir de maintenant. Alors qu'est-ce que je <rire> qu'est-ce que je vous racontais de beau Je vous disais que c'était une horreur à farmer ces radiants de shard parce que effectivement euh, bah, c'est hyper répétitif, c'est hyper technique. Donc les premières, la première chose c'est prendre un personnage qui va vite. Euh, donc le Néon Ninja euh, c'est un bon personnage pour fermer les radios de char. donc pour farmer en général vous avez vu le Néon Ninja c'est le personnage qu'il vous faut le, le guerrier avec de la mouvement speed ici euh, sur les radios de shard est aussi super efficace que ce soit avec sa classe de gemme euh, ou sans mais il est presque plus efficace sans sa classe de gemme pour farmer donc si vous voulez vous faire un bon farmer avec le guerrier il faudra, à mon avis, euh, il faudra lui enlever sa classe de gemme. Bon. Parce que sa classe de, de gemme, euh, sans sa classe de gemme, il peut être propulsé en avant et ça vous fait gagner un temps fou là sur les radiants de shard. Vous passez de bloc en bloc en un instant. Donc ça c'est vraiment, vraiment sympa. Je peux pas vous le montrer, j'ai pas de mouvement speed et j'ai ma classe de gemme au, au guerrier. Donc euh, ça c'est ça, ça sera raté. Par contre, un autre bon personnage pour farmer. Euh, pour fermer les radiants de charge, c'est le prédatombe parce que le prédatombe tire loin et ses flèches euh, lui permettent de, euh, de cueillir bah, toutes les ressources, tous les radiants de charge qu'il y a sur le truc, donc sur le donjon. Donc vous voyez, sans bouger beaucoup, vous faites tous les étages. 
Alors, il faut prendre le coup. Hop, les deux d'en face, là-bas. Est-ce que ça va être plus efficace que le Néon Ninja On va voir ça. Vous voyez, c'est ça qui est génial avec ce perso. C'est que vous n'avez pas besoin de bouger. Et vous pouvez... Il a une tellement grande distance de, de tir qu'il n'y a pas de problème à l'endroit où vous êtes vous pouvez faire tout l'étage enfin, sauf s'il y a un obstacle devant vous évidemment voilà donc j'ai fait que l'extérieur là il y avait encore euh, il y avait pas d'étage à l'intérieur alors c'est ce donjon ce donjon avant de le commencer en fait généralement faut venir ici vérifier s'il y a une entrée ou pas pour savoir si vous devez vous attarder en bas ou s'il faut plutôt speeder pour monter en haut je repasse avec le néon ninja parce qu'effectivement comme c'est lui que je joue en ce moment avec les autres j'ai l'impression de rien avoir en main et c'est parti alors ce donjon je ne le connais pas alors euh, voilà bon bah vous tapez vous tapez c'est bête et méchant les radios de charme donc c'est vrai que ça c'est au début de au début de trov à la bêta au tout début de la bêta donc il y avait euh, il y avait, je sais plus, un ou deux mondes d'aventure. Et ensuite, il y avait le Sky. Donc, il n'y avait pas grand chose à faire à part venir farmer, farmer ces radios de chat. C'est pour ça que ça a été si facile pour les, pour les joueurs qui jouent depuis, depuis longtemps d'avoir toute leur collection. Alors que c'est vrai que maintenant, avec tout ce qu'il y a à faire dans Trov, se dire qu'on va passer du temps à farmer les radions de shard, c'est un peu pénible et douloureux. Bon, là, c'était vraiment nul ce que j'ai fait. Donc, entre chaque donjon, on n'hésite pas quand on voit les... les géants à les taper. On a vu la dernière fois que ça nous a été bien profitable. Donc, j'imaginais pas, hein, quand on a fait la session sur les géants, j'imaginais pas du tout qu'elle est... qu allait être aussi rentable que ça. Et c'est vrai qu'on s'en est bien sorti. Et je pense que finalement, euh, ça va être plus rentable de farmer les géants que les radiants de char. Donc on, on va voir au final et on va regarder combien on gagne avec cette session. Et on va comparer. Mais bon, avec les géants, on a eu de la chance aussi sur l'ouverture des boîtes. Voilà, si j'avais vendu bêtement les boîtes, on n'aurait peut-être pas eu autant de flux. Euh... Ah, on se serait fait quand même 16 000 flux, euh, un peu moins, mais 15 000 flux. Donc c'est vrai que, bon voilà, je pensais pas lutter autant de boîtes, j'ai jamais lutté autant de boîtes sur les géants, alors je sais pas si c'était parce que j'étais avec vous, si c'était parce que c'était le bonus, euh, le bonus des boîtes d'aventure, s'il fonctionne aussi sur les géants, ce bonus de boîtes d'aventure, il est assez obscur, parce qu'on sait pas sur, euh, en tout cas moi, je j'ai jamais réussi à savoir précisément sur quelle boîte il s'appliquait et sur quelle boîte il s'appliquait pas. Parce qu'il est censé s'appliquer, donc comme son nom l'indique, que sur les boîtes d'aventure. Mais est-ce que c'est vraiment bien le cas Est-ce que c'est toutes les boîtes qui lootent des mobs euh, Voilà. Et euh, on sait que, bon voilà, il y a des, y a des, des espèces de, de trucs de programmation étranges en Trov. Donc euh, c'est pas sûr que ça ne s'applique qu'aux boîtes d'aventure. Si jamais vous avez des précisions là-dessus n'hésitez pas à me laisser l'info en commentaire, ça me sera super utile de savoir euh, qu'est-ce qui loot, euh, qu'est-ce qui... quelles boîtes sont affectées, quelles drops sont affectées par le bonus des boîtes d'aventure, si c'est vraiment uniquement les boîtes d'aventure ou si c'est la totalité des boîtes qu'on peut dropper euh, sur les mobs. Non, parce que ça affecte pas les boîtes de gemmes, en tout cas, c'est sûr. Bon voilà, je suis pas très speed, ici il y a... ça fait deux fois que je loupe l'étage du haut. On va se on va se refocus un peu sur ces gemmes, <rire> sur ces shards et on va les fermer mieux que ça. Alors peut-être qu'il il faudrait que j'essaye de commencer par le haut et ensuite redescendre. Voir si c'est plus rentable parce que vous voyez en haut c'est vachement plein. Alors qu'après, en bas, c'est un peu plus galère. Oh là là. Mon dieu, grosse bouffe, tu nous fais honte. Tu fais honte à la communauté de Trovienne en, en farmant comme un plot. 
mais bon, ils le font exprès avec leur petit bumper, c'est pour nous rendre fous. Donc là, comme on sait qu'on n'a pas le temps, oh là là, j'ai fait, j'ai joué comme un noob. Vraiment, là, j'ai honte de moi. <rire> on va se rattraper sur le donjon d'après. Oh là là, c'est et c'est c'est 100 fois le même à la suite. C'est une horreur. Donc voilà, bon, en tout cas, pour augmenter sa précision, son training, son efficacité, c'est aussi comme ça que vous allez mieux maîtriser votre personnage aussi, c'est en farmant les Radiant Shards. Au fur et à mesure, vous allez, vous allez le prendre en main, parce que bah, chaque donjon, vous avez vu, c'est 45 secondes, 30, 35, 45, on regardera, je crois que c'est 45, pour le faire, donc euh, au début vous êtes là, vous allez courir, vous allez réussir à rien avoir, et au fur et à mesure vous allez vous dire, ah, il faut que je passe par là, il faut que je passe par là, et il euh, n'y a rien de mieux pour bien prendre en main son personnage que de faire une heure de, de farm de Radiant Shard. Alors, hop, voilà, on monte, non donc bon, venez à plusieurs pour faire ça. Ça c'est génial, vous êtes à plusieurs, vous savez pas quoi faire, bah, c'est le, le mieux. Vous venez, vous faites 20 minutes de farm ici, c'est vraiment super rentable et euh, surtout pour la mastery, parce que vous allez avoir besoin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement de ressources, il y a tellement de ressources qui valent plus cher. À l'époque c'était une des ressources les plus chères du jeu. C'est vrai qu'à la bêta, c'était euh, quelque chose de précieux, les Radiant Shard. Et euh, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que faut peut-être mieux pratiquer euh, l'échange de ressources, c'est-à-dire aller miner, par exemple, les Sunlight Bulb, qui valent aussi cher, voire plus cher que les Radiant Shard, et ensuite vendre les Sunlight Bulb. Mais de toute façon, euh, s'il faut miner pour miner, il n'y a rien de mieux que, que miner les primordiales flammes et les en changer contre tout ce qu'on a besoin d'eux. Parce que les primordiales flammes, vous avez vu, c'est super intéressant, ça va vite. C'est beaucoup plus fun de déposer des bombes que de farmer ce genre de... Ah mais j'ai crafté des bombes C'est pour ça que j'ai crafté des bombes, parce que... Ce que j'allais vous dire, c'est si vous êtes tout seul, un des seuls moyens de finir tous ces donjons c'est en ayant des bombes vous pouvez en récolter plus donc on va passer ça fait combien de temps qu'on joue ça fait euh, ça fait exactement 10 minutes ben, on va comparer euh, voilà on va finir alors ce donjon voilà spécialement ici vous mettez une bombe là boum et vous en récupérez vous voyez 16 avec une bombe parce que ça récupère euh, ceux qui sont en dessous donc ça c'est pour ça que je crève des bombes quand j'ai un farmer les radiants de shards c'est spécialement pour ce donjon donc voilà là on a fini enfin un donjon et effectivement maintenant je vais utiliser les bombes alors on va regarder combien on en a en milieu de session de farm on a farmé 1104 1200 voilà on en a farmé 1200 on va voir avec les bombes si on arrive à en farmer plus ou si ça a été inutile de crafter des bombes et de les utiliser pour ça. Donc ouais, au début il y avait que ça, mais c'est vrai que maintenant c'est plus rentable, je pense. Il y, a, il y a des ressources beaucoup plus sympas. Vous allez voir la session de 20 minutes qu'on va faire. Je pense qu'on va, on va rien, on va faire 10 000 flux à tout casser. Bah, vu comme on est parti là, 1200, ça se vend à, à 4 flux pièces. <rire> donc voilà on a fait on a fait 5000 flux euh, on a fait 5000 flux on a pu euh, rien qu'en monde débutant on a fait plus de on peut faire plus de flux qu'ici donc ouais c'est vraiment je le répète mais c'est rentable que on... et c'est amusant qu'on groupe parce que du coup c'est pas trop fatigant chacun se met à un étage c'est vite fait on, va de, on peut papoter, on, ça ne demande pas beaucoup d'attention, alors que tout seul, ça demande une concentration de dingue. Alors oui, voilà, on a dit des bombes. Alors, hop, alors voilà, pour les bombes. Alors les bombes aussi sur les, sur les Sunlight Bulb, sur les bombes sur Linux, avec le jour du bonus. Et quand vous êtes plusieurs, c'est 
rentable. Alors là, hop, il y a un étage. Voilà, hop. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Oui, non, je l'ai pas vu. Mon dieu, grosse bouffe. Alors, continuons. Ah, un petit donjon comme ça qui nous a trollé tout à l'heure, qu'on n'arrivait pas à finir. Alors lui, avec les bombes, il doit être juste parfait. On fait d'abord l'étage du bas. Et ensuite, on attaque à la bombe. Ah, il y, y a du lag. Il y a du lag. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, ils ont, ils ont même communiqué dessus. C'est-à-dire que tous les problèmes de connexion qu'il y avait là depuis... Euh, quelques semaines dans Trof, c'est parce que Trof sont attaqués, ils sont régulièrement des DOS. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est euh, bah des, des hackers qui envoient euh, des, des grosses quantités de roquettes euh, en même temps au serveur pour le faire planter. Donc bon, qui a intérêt euh, d'attaquer Trion euh, à part un rageux qui n'a qui a pas eu Gonda pour moi, ma, ma, mon idée est claire. C'est les autres sociétés de jeux vidéo qui font des MMO. Moi, dans ma tête, je suis sûr que c'est... <rire> Il ne faut pas dire de nom, mais... Voilà, vous avez compris. Parce qu'effectivement, euh, on est beaucoup, beaucoup à, à aller sur le jeu. C'est pour ça aussi que vous voyez que la chaîne YouTube, elle grandit. C'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à jouer à Trove. Et, euh, et ça, c'est une super nouvelle, euh, aussi bien pour la communauté que pour Trion. Euh, le, le serveur, les joueurs français, ça a représenté quasiment une des progressions. J'avais pas vu ces petites. Hop, non, <rire> je les ai pas vues. Les joueurs français, c'est ce qui a représenté quasiment la plus grande progression euh, de joueurs euh, chez Trove ces derniers mois. Donc, euh, bah, ils sont tous très contents de voir que les Français affluent en masse sur leur jeu. Donc, on est là, on est en force, on représente. Donc, ça, c'est bien, voilà, c'est bien pour nous, bah, parce que, bah, parce que bah, plus on est plus on est de joueurs français, moi, je suis en... Alors là, vous voyez le move inutile pour récolter 4 avions de charme. Donc là, ce donjon, je ne le connaissais pas. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai plus farmé les radiants de shard. Ça va faire. Euh, bah, la dernière fois que je farmais les radiants de shard, c'est avec vous en live. Parce que c'était sympa à faire en live. Mais autrement, euh, depuis la bêta, je ne suis plus revenu farmer les radiants de shard. Parce que c'est un, un cauchemar, quoi, ce truc. Donc c'est vrai que. Voilà. On, on le fait une fois ensemble. Hein, on ne fera plus jamais, je pense. Parce que, parce que ce n'est pas... Voilà. À part en groupe, je vous dis, vous êtes en groupe, vous êtes sur Discord, vous parlez, vous n'avez pas trop envie de jouer, mais plutôt de papoter, de rigoler, tout ça, venez fermer les radions de charme, ça passe tout seul. Quoi. <rire> On a vu aussi beaucoup de russes, russes bourrés à l'époque. Tu te souviens, Mohan Les russes bourrés qui fermaient les radions de charme, c'était à la bêta. <rire> ça c'était le, le vendredi soir c'était rigolo, il y avait des gens qui écrivaient n'importe comment qui étaient là qui faisaient n'importe quoi c'était au début de la bêta bon, bah, comme je vous disais, il n'y avait pas grand chose à faire et les russes une fois qu'ils avaient fini de prendre leur cuite du vendredi soir <rire> ils venaient fermer les radios de charme dans le trof. alors quelle heure il est il nous reste encore euh... Encore 5 bonnes minutes de farm. Alors généralement, bah, là je passe ce, ce genre de ce genre de donjon, je le fuis parce qu'il faut il faut être en groupe pour le faire tout seul. C'est c'est une tannée. J'aime pas du tout et puis je les connais pas en plus. <rire> voilà. Donc euh, deux bonnes raisons pour les passer. Donc là on va pas perdre de temps à ramasser ça. Hop, on va ramasser ici le max de radiant de charme 
Donc à partir du moment où vous fermez à la bombe, vous voyez, il n'y a plus trop euh, de classes qui comptent. C'est d'avoir des sauts, d'avoir du mouvement speed sur votre personnage qui est important. Et euh, donc avec une bombe, une bombe là, par exemple, on récolte 8 éclairs à Dieu. Donc euh, on sait qu'une bombe, ça se vend ou ça s'achète ou ça vaut à crafter entre 10 et 15 flux. Donc voilà, la question de la rentabilité, elle, elle est là, elle reste rentable. Ça reste rentable, mais tout juste. Par exemple, si vous... Si vous en, ouais, ça reste rentable parce qu'il y a le bonus. En, en semaine, c'est pas du tout, du tout rentable. Je ne vous conseille pas de fermer les radions de shard à la bombe. Donc bien entendu, quand vous fermez les radions de shard, si, si pour vous, vous êtes d'un power rank suffisant, n'hésitez pas à vous faire tous les géants que vous croisez sur la route et comme on est sur un challenge limité en temps je vais quand même faire je vais quand même faire ce donjon hop hop bon, voilà ça c'est le coup des pétro on continue à la bombe donc voilà ça c'est ça c'est sympa de les farmer à la bombe effectivement on a développé cette technique avec Moan euh, au bout de nombreuses semaines de farm de Radiant Shard, on n'en pouvait plus, il nous en fallait encore tellement, énormément, il vous en faut tout le temps. Ah, on a dépensé toutes nos bombes Bon, bah là, vous voyez, on a dépensé 300 et quelques bombes, donc est-ce que c'était rentable hum, Je suis pas sûr, pas sûr. Mais, bon, c'était bien amusant. Et c'était des ressources qu'on n'a pas réussi à vendre, donc tant pis, voilà. Alors là ça fait exactement, euh, je crois que ça fait exactement 20 minutes que j'ai démarré la session de farm, il y a eu le lag au milieu, la déco repos, je fais encore 2 minutes et je pense qu'on sera exactement à 20 minutes pile poil de farm, donc ça nous donnera une bonne idée de ce qu'on peut avoir en une heure. Moi j'avais, euh, on va voir si en live par rapport en fait de jouer avec vous, euh, et de devoir parler et me concentrer en même temps si je fais beaucoup moins mais je sais qu'à peu près ma, ma moyenne de farm de, de ces éclairs à dieu elle est de 9000, 9000 par heure donc oui c'est beaucoup je, je peux fermer un slack par heure d'éclairs à dieu un stack un stack un stack un stack <rire> donc euh, voilà hop on va monter là où on va pas descendre chercher celui là Voilà. Quel. Euh... <rire> c'est vraiment ce triomphe. Ils arrivent à. Ils ont trouvé des trucs pour nous faire vraiment farmer. Comme des bonnets, quoi. Là, c'est vraiment. C'est vraiment. On est vraiment au niveau. Au niveau du, du farm. On rigolait le jour où je vous disais vie ma vie de botte. Mais il n'y a rien de. De plus. De plus vrai que sur les radions de shard où là c'est vraiment euh, what the fuck quoi faire les mêmes mouvements répétitifs pendant des heures hein, sur les mêmes donjons <rire> dans le même décor voilà il n'y a peut-être pas de il a peut-être pas un sens profond à cette activité alors voilà, mais ce sera notre, ce sera notre dernier donjon. On va arrêter là, comme ça on va regarder, ça va nous permettre de voir si, euh, si les 300 bombes qu'on a dépensées euh, valaient vraiment le coup. Dans 160, c'est ça, je crois qu'on en a crafté. On, on, je, bon, on regardera, on peut regarder. Je, je regarderai sur la vidéo combien on en a crafté exactement. Voilà, bon, là encore j'ai rien eu, donc euh, j'arrête de farmer. Euh, on va regarder vite fait combien on en a looté, donc on a looté 6 euh, caches radieuses sur les, sur les géants, elles peuvent looter aussi sur les shards je crois, en cassant les shards, et on a looté euh, avec les bombes, on n'a pas fait beaucoup en plus, puisqu'on était à, à 1300 et là on est à 2800, donc on a fait euh, 100 de plus avec les bombes, donc c'est pas du tout, du tout rentable de fermer à la bombe, même si c'est très rigolo. Donc on retourne on, ah non, on retourne à Tralala Land. Je suis parti à une Family. Ce n'est pas grave. Mais vous voyez hein, la course que Kibichi euh, a continué avec euh, 
le gros candy bleu, je kiffe. Donc on passe à, à Tralala Land et on va mettre en vente tout ce qu'on a looté. Donc pas grand chose. On va regarder, euh, on va regarder ce qu'on va faire pour les éclairs à dieu. Donc on va les mettre en petite quantité pour essayer d'en tirer le plus de profit. On va déconstruire tout ce qu'on a looté. Donc vous voyez pas beaucoup de stuff. On va récupérer ici les flux quotidiens, les qubits quotidiens, et on va prendre, on va aller au marketplace, voilà, et on va voir les éclats radieux. Donc, les éclats radieux, on va les chercher en petite quantité, on en a, on en a 2000, donc je vais essayer de les vendre par 200, en se disant que ça va me remplir un peu plus ou moins tout mon truc donc là on voit il y en a 300 à 4 donc c'est déjà pas glorieux on continue 500 à 4,4 on va chercher les plus petites unités là on est toujours à 1000 1000 hop on continue 900 300 là 200 on arrive à 200 euh, autour de, de 5 donc euh, bah, ce que je vous propose c'est qu'on essaye de les mettre à, à 4,9, 4,8 euh, par 200. Je vous dis, je fais les mises en vente, je vous dis à tout de suite et je, je fais un cut. Voilà, alors j'ai fait les mises en vente euh, de mes éclairs à dieu. Donc on a looté à peu près, si on arrive à tout vendre à ce prix là, on aura looté pour 15 000 flux d'éclairs à dieu à peu près. Et on a looté également euh, 6 caches radieuses. Alors les caches radieuses, euh, est-ce qu'on les met en vente ou est-ce qu'on les ouvre euh, Je ne sais jamais quoi faire avec ces caches radieuses. Donc vous voyez, elles sont ici en vente à 900 euh, flux pièces. On va en ouvrir une. Euh, donc on en a 100. Donc euh, si on, on le vend à 5, ça fait 500. Donc on peut vendre la cache deux fois plus... Euh, que les les éclats donc euh, ici par exemple si j'achète cette cache je sais que si j'ai 100 ça sera remboursé euh, non pas tout à fait mais bon pas loin donc ça vaut le coup donc euh, on va les mettre en vente euh, on va les mettre en vente donc on va virer euh, celle la plus, la plus pourrie que j'ai fait celle là et on va les mettre en vente à 900 flux pièces. Cette fois-ci, ça nous fera 4500 flux. Donc on sera à une session de farm à 20 000 flux. Donc finalement, un peu plus rentable ce que je pensais. Je m'attendais à pas faire plus de 10 000 flux sur 20 minutes. Donc bon, bah, ça reste rentable. Mais vous avez vu, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de très fun. Alors. À faire, euh, à faire en regardant, en regardant des films, en regardant des séries, à faire en, en, voilà, quand on a autre chose à faire euh, sur Trove, ça effectivement, on peut y passer un peu de temps. Mais euh, c'est vrai que c'est, euh, <rire> c'est quelque chose. Euh, il faut être euh, vraiment concentré à fond, euh, faire des trucs répétitifs. Donc voilà, c'est pas le truc qui m'amuse le plus. Et comme vous avez compris, on retournera pas. Euh, dans la série, dans le Sky, fermer les radios de Shard, à moins euh, qu'on n'ait vraiment pas le choix. <rire> voilà, bah, j'espère que cet épisode euh, vous a plu. Donc, je vous dis à très vite pour la, la suite de cette série. Donc là, on en est à 300, 330. Donc, avec un, un peu de chance, on tra sera à 350 à l'épisode prochain. On a vendu les cupcakes. Vous avez vu, j'ai mis les cupcakes à 50 flux pièces. Les 11 et ils sont partis directement. Donc bon, voilà. Ben on regardera demain voir en hein, espérant qu'on ait vendu encore autant de choses euh, qu'aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bon jeu à tous. Ciao tout le monde. Bye bye.